Yo. Het is nu bijna een half jaar geleden dat ik op TikTok aan het scrollen was en dat ik daar in één keer allemaal video's voorbij zag komen van mensen in Amerika die aan het rolschaatsen waren. Sinds de allereerste lockdown vorig jaar is het daar in één keer een hele grote hype geworden omdat heel veel mensen weer graag naar buiten wilden om iets leuks te gaan doen. En toen zag ik vooral die video's en toen kreeg ik echt een beetje de kriebels. Net als vroeger, dat ik dacht van, ik wil dat ook weer doen. Ik denk dat het toen nog een week heeft geduurd. Een week lang twijfelen, nadenken, ga ik doen, ga ik niet doen. Ik wilde eigenlijk wachten tot de lente ging beginnen. Maar toen ben ik het toch wel gaan doen en heb ik rolschaatsen besteld. En daar heb ik echt geen spijt van. Toen ik net begon was het nog wel een beetje stilletjes op straat. Het was niet echt nog heel normaal om te rolschaatsen. Ik deed het eigenlijk vooral alleen samen met mijn kinderen. Maar dat maakt het niet uit, ik vond het leuk. Maar op een, een of andere manier zijn super veel mensen enthousiast geworden. En dat snap ik wel, want het is ook heel erg leuk. En zijn ze momenteel bijna overal uitverkocht. In deze video ga ik jullie van alles vertellen over het rolschaatsen. Ik ga antwoord geven op welke rolschaatsen ik heb, maar ook over alle vragen die jullie mij elke keer over stellen. Ik ga jullie vertellen hoe ik mijzelf heb leren rolschaatsen en wat ik heb gedaan om mezelf allemaal nieuwe trucjes aan te leren. En ik weet zeker dat aan het eind van deze video, mocht jij nog twijfelen of je rolschaatsen wil kopen, ja of nee, wordt lastig, want ze zijn wel bijna uitverkocht. Maar ik weet zeker dat jij het dan ook wil. De meest gestelde vraag is welke rolschaatsen ik heb. En ik laat ze heel graag zien, want deze zijn net nieuw. En ik vind het heel mooi en ik ben er heel blij mee. Dit zijn rolschaatsen van het merk Moxie. En ik heb dan de Panther editie. Dit zijn overigens wel wat duurdere rolschaatsen. Dit zijn wel de rolschaatsen die je koopt, denk ik. Tenminste, moet niet natuurlijk, maar zou ik in ieder geval aanschaffen als je het iets beter kan en iets minder vaak valt. Ze zijn niet de rolschaatsen waar ik overigens op ben begonnen. Deze rolschaatsen zijn namelijk wat prijziger en kosten 250 euro. Mocht je nou rolschaatsen willen die iets minder duur zijn, waar je gewoon lekker op kunt beginnen met rolschaatsen, dan kan ik de rolschaatsen aanraden die ik ook had waar ik mee ben begonnen. Dat zijn namelijk deze. Dit zijn de Rookie Artistic rolschaatsen. Zo'n rolschaatsen ook echt heerlijk. Tuurlijk vind ik de nieuwe versie iets beter. Dat mag ik wel voor de prijs, maar ik vind wel dat ze heel goed in de buurt komen. Deze rolschaatsen kosten 99 euro, dus ik zou zeggen als je op zoek bent naar een wat meer budget rolschaats, dat dit wel hele goede zijn om voor te gaan. Het enige jammer is... Ze hebben niet pantherveters of toffe kleurtjes. Het is alleen maar wit of zwart. Maar ja, hè, als dat alles is. <laughs> je kan wel lekker rollen, daar gaat het om. Wat leuk is van rolschaatsen is trucjes doen. <laughs> Tenminste, dat vind ik het leukste. <laughs> ik leer rolschaatsen eigenlijk gewoon door heel veel te kijken hoe andere mensen rolschaatsen. En uiteraard door het heel veel te doen en <laughs> te proberen. Wat ik eigenlijk gewoon doe is als ik bij andere mensen kijk hoe zij hun bepaalde trucjes doen. Is door het gewoon proberen na te doen. En soms lukt het. En soms lijkt het echt helemaal nergens op en dan proberen we het gewoon over een tijdje nog een keer. Yes, I do. Sowieso zijn er op YouTube echt heel erg veel tutorials te vinden over hoe je bepaalde trucjes moet doen en hoe je dat het beste kunt oefenen. Ik vind het zelf eigenlijk altijd het lekkerste om gewoon te kijken hoe iemand anders het doet en het dan gewoon na te proberen. Zoals met spinnen. Daar heb ik zo lang op geoefend. Maar kan het nu? Kijk. <laughs> Jee. Ik kan zelfs vier rondjes. Zal ik het proberen? Het gaat nu natuurlijk helemaal fout, zal je altijd zien. Maar ik ga het toch proberen, wacht. Na drie dan nu. Is goed genoeg. <laughs> Wat wel een tip is trouwens, mocht je Instagram Reels bijvoorbeeld nog niet zo heel veel gebruiken, dat had ik. Uh, TikTok is bij mij altijd een beetje verzadigd met heel veel random video's. Maar op Instagram Reels heb ik eigenlijk expres alleen maar rolschaatsvideo's bekeken. Waardoor Instagram nu ook denkt dat ik daar alleen maar in geïnteresseerd ben. Dat is echt super handig, want op die manier krijg ik eigenlijk als ik er doorheen scroll alleen nog maar rolschaatsvideo's te zien. Oh ja, en tegenwoordig skateboard video's. Dat vind ik ook leuk. Maar in ieder geval iets met wieltjes. Dus dat is wel heel fijn, want op die manier kan ik heel makkelijk nieuwe... Accounts ontdekken die rolschaatsen. Ik zal in ieder geval een aantal rolschaats Instagram accounts die ik zelf graag volg op Instagram hier beneden in de omschrijving zetten. Dan heb je in ieder geval een paar accounts die je kan volgen. Mijn favoriete trucje met rolschaatsen is niet vooruit rolschaatsen, maar toch wel achteruit. Ik weet niet of dat nou zozeer echt per se een trucje is, maar de rolschaats bijna nooit vooruit. Ik wil alles achteruit. Maar als ik achteruit rolschaats heb ik wel één favoriet trucje. Dat zal ik laten zien. Dat is namelijk de Divo Walk. Ze noemen het volgens mij ook wel de Strut Walk. Maar in ieder geval zo lopen. Ik ga het laten zien. Oké, okay, dit is dan wat ik bedoel. Ik ga dan achteruit rol schaatsen en dan over elkaar heen stappen. Ik denk toch wel dat dit mijn meest favoriete trucje is. Oh, en spinnen! Zie, ga ik weer spinnen. Spinnen is tegenwoordig echt mijn favoriet. Ik ben nu aan het oefenen om op één been te spinnen. En dat gaat zeker weten mijn favoriete trucje worden, als ik het helemaal goed kan. Maar ik ga het toch doen. Eén rondje moet wel lukken. 
Yeah. Maar daar wil ik twee rondjes van kunnen. Maar dat kan nog niet. Er zijn een heleboel mensen die skilleren. En inmiddels zit mijn hele inbox vol met de vraag van... kan ik deze trucjes ook op skillers? Is het makkelijker om iets op rolschaatsen te doen? Is het sowieso makkelijker om te rolschaatsen en om te skilleren? En heel eerlijk gezegd vind ik het zelf heel lastig om deze twee met elkaar te vergelijken. En vooral eigenlijk omdat ik zelf niet kan skilleren. <laughs> ja, kan het wel, maar kan alleen maar gewoon saaierig door. Dus niks spannends. Nou weet ik dat je op je skillers best wel wat trucjes kan. Want mijn jongste dochtertje Mila die uh, houdt van allebei. Die vindt rolschaatsen en skilleren allebei leuk. Maar dan is het dus meer vergelijkbaar met schaatsen. En rolschaatsen voelt toch weer anders. Vooral omdat je ook je rolschaatsen op deze manieren kan bewegen. Als je met je wielen op de grond staat. Beetje vergelijkbaar met een skateboard. Om nou te zeggen of rolschaatsen makkelijker is, weet ik niet. Ik denk wel dat je balans makkelijker is. Omdat je natuurlijk niet op van die smalle <laughs> dingetjes staat te balanceren. Net als met schaatsen. Maar je hebt weer hele andere moeilijkheden. Dus. Het is allebei een uitdaging, denk ik. Skillers kan je beter aanschaffen als je hele lange afstanden wil maken. Rolschaatsen zou ik aanschaffen als je echt gewoon lekker veel trucjes wil doen. Ik zou niet op rolschaatsen een paar kilometer gaan afleggen. Dan ben je echt niet blij. Mensen die net beginnen met rolschaatsen, die hoor ik altijd zeggen... Ja, ik moet alleen nog even uitzoeken hoe ik moet remmen. En die proberen dan, zeg maar, zo te rolschaatsen. En dan zo te... Ik durf dat niet eens. Dat moet je echt niet doen. Dat is gevaarlijk. Daar moet je ze niet voor gebruiken. Wat je het beste kunt doen als je gaat rolschaatsen, is dat je rolschaatsen dat je jezelf eerst aanleert om een halve draai te maken. En dat je dan je noppen gebruikt. Dus als je naar achter rolschaats, dan kan je je noppen wel gebruiken om te remmen. Juist zelfs, want die hebben mij echt wel duizend keer gered van een verschrikkelijke val. <laughs> maar niet naar voren, dat moet je echt niet doen. Wat je anders nog zou kunnen proberen is dat je gewoon een beetje net met skiën, dat je je benen een beetje zo zet. En dan rem je ook wel een beetje af of een beetje zo je voeten voor. Maar... Helaas kan je niet echt zoals met skielers zeg maar, zo op de achterkant remmen. Daar zijn deze nopjes niet voor. Dan zei je dus naar achter gaan. Zo. Dan zijn ze fijn. Yeah. Nou krijg ik heel vaak de vraag. Ben ik te oud om te rolschaatsen? Nou ja, weet ik... Ja, gewoon. Dat is gewoon altijd ja. Nee. Dus ik ben niet te oud, want dan ben ik ook te oud. <laughs> Kijk, als je nou in de 70 bent en je mag van je dokter niet meer rolschaatsen omdat je dan je heup verbrijzelt of zo, omdat als je valt of weet ik veel. Okay, misschien ben je dan te oud. Misschien moet je het dan niet meer doen. Sorry voor de mensen die 70 zijn die dit kijken en denken ik wil gaan rolschaatsen. Misschien niet een heel goed idee. <laughs> maar als je gewoon nog lichamelijk fit bent, ja, waarom zou je er dan te oud voor zijn? Nog een tip trouwens, als je gaat rolschaatsen, koop iets van een speakertje. Dit is gewoon mijn tasje, wacht, ik maak hem even open. <laughs> Ik heb hierin een Bluetooth speakertje. Die kan ik gewoon connecten met mijn telefoon en dan heb je altijd muziek. Want rolschaatsen met muziek is echt wel heel veel leuker dan zonder muziek, vind ik. Ik vind zelf rolschaatsen heel erg leuk en ik ben ook heel erg blij dat ik dit heb ontdekt. Het is iets dat mij in de periode dat ik een burn-out heb ontzettend heeft geholpen. Ik ben heel veel buiten geweest. Ik heb heel veel gezellige, leuke dingen gedaan met mensen die ook die interesse hadden. Ik ben lekker bezig geweest. Het is ook een hele goede sport. Je gebruikt je spieren ook op een hele goede manier. Je leert ook balans houden. Je leert uh, ja, je lichaam gewoon te versterken en te verbeteren. En je voelt je zelfverzekerder. Tenminste, ik in ieder geval wel. Ik ben heel blij dat ik eigenlijk ben gaan rolschaatsen. Eigenlijk misschien nog wel meer dan dat ik van tevoren dacht. En heel vaak ook voordat ik ga rolschaatsen, dan denk ik... Waarom vind ik het eigenlijk zo leuk? En dan sta ik weer op mijn rolschaatsen en dan denk ik... Oh ja... Yeah. Daarom. Het <laughs> is gewoon een heel fijn gevoel. Maar goed, ik kan jullie wel vertellen waarom rolschaatsen zo leuk is. Ik kan jullie er voor alles over uitleggen. Maar er is maar één ding waarbij ik je twijfel weg ga halen of jij het ook wil. En dat is door gewoon te laten zien hoe tof het eruit ziet en hoe leuk het is. Dus ik ga gewoon mijn rolschaatsen aantrekken. Ik ga jullie meenemen. En dan weet ik zeker dat jij dit ook wil. Zo, <laughs> ik heb mijn rolschaatsen aan. Ik ga jullie laten zien waarom rolschaatsen echt super leuk is.
Nou, ik hoop dat ik jullie zo een beetje antwoord heb kunnen geven op al jullie vragen. Laat vooral in de reacties even weten wat je voor een volgende keer graag nog meer zou willen zien over het rolschaatsen. Mocht je er nog meer vragen over hebben. Als je deze video leuk vond, vergeet dan natuurlijk niet een like te geven. En vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Je kan me ook volgen op Instagram en op TikTok. En daar deel ik natuurlijk ook TikToks over dat ik aan het rolschaatsen ben. Soms hele lelijke dansjes, maar daar werk ik aan. En op Instagram deel ik gewoon af en toe wat leuke nou, dingen dat ik lekker bezig ben of mijn vooruitgang. Nou, ga in ieder geval even kijken, de links staan hier beneden in de omschrijving. Oké, okay, nou in ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei!